പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായി എനിക്ക് ഒരുപാട് മെസ്സേജുകളും സംശയങ്ങളും ഒക്കെ ചോദിച്ച ആളുകൾ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ അയക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും അധികം നമ്മുടെ നായ വളർത്തുന്ന ഉടമസരെ അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം രോമം പൊഴിച്ചില് അല്ലെങ്കിൽ തൊക്കു രോഗങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിനെപ്പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം അത് ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് എപ്പിസോഡായിട്ട് ചെയ്യാം കാരണം ഒറ്റയടിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്ക് പോറടിക്കുന്ന എനിക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര വിഷമമാണ് കാരണം രോമം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചായാലും അധികമായാലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നായയുടെ അല്ല പൂച്ചയുടെ ആണേലും ഭംഗി ആകെപ്പാടെ പോകും അപ്പോ നായക്കൾക്ക് രോമം പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന അല്ലെ തൊക്ക് രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഹെഡിറ്ററിയാണ് ജനധികം അത് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ല പിന്നെ അങ്ങനെ ജനധികമായിട്ടല്ല ജനറ്റിക്കായിട്ട് രോഗമുള്ള ചില ബ്രീഡുകളെ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ആ അവസ്ഥ അത് ജനറ്റിക്കാണെന്നും അതിന് നമ്മൾ വെറുതെ ചികിത്സിച്ച് പൈസ കളയണ്ടെന്നും ഉള്ള ഒരു ബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ വേറെ ഒന്നാണ് അക്വേഡ് അക്വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് പിന്നീട് വന്നു ചേർന്ന രോഗങ്ങളാണ് അത് അത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാവുന്ന രോഗങ്ങളാണ് അതുപോലും ചില ബ്രീഡുകൾക്ക് കൂടുതലായിട്ടും കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ജനധികം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം രോ രോമമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ജനിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം രോമം ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ആയി തീരുകയോ ചെയ്യുന്ന ചില ഇനങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ രോമം വരാൻ വേണ്ടി ചികിത്സ ചെയ്തിട്ടൊരു കാര്യമില്ല അമേരിക്കൻ ഹെയർലെസ് ിയർ മെക്സിക്കൻ മുതലായ ഇനങ്ങള് ഈ കാറ്റഗറി പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ആ ഇനത്തിന് രോമം ഇല്ലായ്മയാണ് അതിന്റെ എന്താ പറയാ പൊക്ക കുറവാണ് എന്റെ പൊക്കം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ രോമം ഇല്ലായ്മയാണ് അവരുടെ പ്രത്യേകത അവർക്ക് രോമം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല മറ്റൊന്നാണ് രോമകൂപം ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ചിലപ്പോ രോമകൂപം ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അത് പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലായിരിക്കും അപ്പൊ പിന്നെ രോമകൂപം ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇനങ്ങൾക്ക് അതിൽ പ്രധാനം ചില ഇനങ്ങൾക്കാണ് ആ പ്രശ്നം കണ്ടുവരുന്നത് അമേരിക്കൻ കോക്കർ സ്പാനിയൽ ബീഗിൾ ലാബ്രഡോർ ലാസാബ്സ് മുതലായ ഇനങ്ങളിലാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അവർക്കും അപ്പൊ ഈ രോമയില്ലായ്മയുടെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഈ കണ്ടീഷന് ടെക്നിക്കലായിട്ട് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോ ട്രിക്കോസിസ് എന്നാണ് അപ്പോ ഇവയെയും നമുക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഡോബർബാൻ ഇനത്തിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം അടിഭാഗം വയർ ഭാഗം വശങ്ങളിലെ രോമം പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ അതും ജനറ്റിക്കാണ് അതും ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാൻ വെറുതെ പാടുപെട്ടിട്ടൊരു കാര്യമില്ല ഫോളിക്കുലർ ഡിസ്പ്ലേസിയ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ശാസ്ത്രനാമം ഭാഗികമായി രോമമില്ലാത്ത അവസ്ഥ നിറം മാറുന്ന അവസ്ഥ അതും ഒരു ജനറ്റിക് അവസ്ഥയാണ് അതിന് ഈ ജീനിന് നിറം കൊടുക്കുന്ന ജീനിന്റെ മ്യൂട്ടേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുന്നത് അത് വളരെ എന്താ പറയാ കഷ്ടതയുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതിന് രോമമൊക്കെ ഒരുമാതിരി ചെതല് തിന്ന പോലെ ആകും അപ്പം പട്ടിയുടെ രോമം ചെതല് തിന്ന പോലെ ആകുന്ന അവസ്ഥ ഉടമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വേദനാജനകമാണ് ചെതല് തിന്ന പോലെ ആകും തന്നെയല്ല അതിന്റെ തൊലി വരണ്ട് പൊട്ടും രോമം പൊട്ടിപ്പോകും രോമം പൊഴിയും ഈ ഈ കണ്ടീഷനും ചികിത്സയില്ല പക്ഷെ ഈ രോമം തൊലിക്ക് പ്രശ്നം വരുന്നത് ചിലപ്പം വേറെ അണുബാധക്കല്ലേക്കൊക്കെ നയിക്കാം പക്ഷെ അണുബാധയ്ക്ക് നമുക്ക് ചികിത്സയുണ്ട് സാധാരണയായി ഈ കണ്ടീഷൻ കാണുന്നത് വിപ്പറ്റ് ഡോബർമാൻ ഗ്രേഡ് ഡേ ചൗച്ചോ എന്നീ ഇനങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് മാത്രം രോമം പോകുന്ന അവസ്ഥ അത് ഡാഷണ്ടിന് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഡാഷണ്ടിന്റെ ആണിന് ചെവിയിലും പെണ്ണിന് വയർ ഭാഗത്തും രോമം പോകും അപ്പോ അതിന് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആകെപ്പാടെ ബുദ്ധിമുട്ടായി വിഷമമായി എന്തെല്ലാം ചികിത്സ ചെയ്താലും ഇത് ജനറ്റിക് പ്രശ്നമാണ് ജനറ്റിക് പ്രശ്നമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മളത് ആയിട്ട് കോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് നല്ലത് 
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇങ്ങനെ രോഗം പൊഴിച്ചിലും ത്വക്ക് രോഗങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുള്ള നിങ്ങളുടെ നായ്ക്കൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ഒരു വീഡിയോയോ ഫോട്ടോയോ കൂടെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ടാൽ വളരെ സന്തോഷമാവും എനിക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമാവും പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു രോഗവുമില്ലാത്ത നായ്ക്കളുടെ ഫോട്ടോയും ഒക്കെ ഒന്ന് അയച്ചോളൂ ഒന്ന് കണ്ട് സന്തോഷിക്കട്ടെ ബായ്